binti mfalme kipepeo. Hapo zamani za kale paliishi binti mfalme mrembo mwenye ngozi safi kama moyo wake na macho marembo ambaye ungepotea kwayo. Alikuwa maarufu katika nchi zote jirani sio tu kwa urembo wake bali pia kwa uerevu wake na akili yake. Vijana wa falme wengi walitaka kuwa mlinzi wake ambaye amejihami na hawakufaulu. Mwanaume mchawi ambaye alikuwa na uwezo wa kukausha bahari alimpenda binti mfalme. Mchawi huyo alifunga safari kwenda kwenye kasri kumposa Skyla. Binti mfalme mrembo. Mimi nimekuja kukuletea posa ili nikuoe. Lakini binti mfalme alikataa. Huna hadhi ya kutosha. Hili lilimkasirisha sana yule mchawi. Alimpenda sana na hakuweza kumwacha. Na kwa hiyo alimgeuza kuwa kipepeo. Walitoweka hewani kabla ya mtu yeyote kugundua kilichotokea alimuahidi kwamba atamrudisha maisha yake pindi tu akikubali kumwoa lakini bado Skyla alikataa Binti mfalme mrembo kwa nini bado unanikataa Wewe huna hadhi ya kutosha Sina hadhi lakini wewe ni kipepeo nipende na nitakurudisha kuwa binadamu Siwezi Lakini usiku mmoja alipata upenyo wa kutoroka na akatoroka Unahitaji nini binti mfalme ili ukubali tu Ametoroka ah, ah, Kupa kuna chosha Chu ondoka Kwa muda binti mfalme alisahau kwamba alikuwa kipepeo. Lakini binti mfalme Shupavu alijipanguza machozi na kuendelea kupaa. Ah, bana. Ah, ini nini? Nani mgeni wangu mpya? Mimi ni binti mfalme. Kipepeo kirembo mno. Kwa nini una picha zangu kwenye ukuta wako? Yule mchoraji hasiki kilio chake. Kwani sauti ya binti mfalme ilikuwa ndogo hata mbwa asingeisikia. Umependezwa na michoro yangu ya binti mfalme? Yeye ndiye mwanamke mrembo zaidi duniani. Sura yake unijia ndotoni. Kwa hiyo mimi umchora. Lakini mimi ndiye binti mfalme. Unafanyaje? Hebu niache. Usie na wasiwasi. Chukua hii rafiki yangu kipepeo. Mchoraji alimshangaza binti mfalme kwa kumwambia kwamba yeye ndiye mwanamke anayependeza zaidi. Baada ya siku mbili, bawa lake lilipopoa, yule mchoraji alimwachilia aende zake. Binti mfalme alipaa na kupaa bila kujua pa kwenda. Ah, ah, jamani Mtaenda wapi? Aliona chemichemi. Ilimkumbusha chemichemi aliyokuwa kizuru kila mwisho wa mwezi na kuimba hadi moyo ukaridhika. Taratibu alianza kulia na kuvuma wimbo wa uzuni. Bila kujua kwamba chemichemi ile ilikuwa mzimu wa miungu. Wajua una sauti ya kipekee kipepeo mdogo Mimi ni binti mfalme Nimekusikia ukivuma kutoka ndani mwa mzimu wangu Kuvuma nilidhani nilikuwa naimba Binti mfalme bado hajaelewa kwamba dunia haiwezi kuisikia sauti yake halisi Binadamu wa kawaida hawawezi kukusikia na kwa hidi mimi nitakupa nguvu ya sauti. Sauti halisi ya binti mfalme ikasikika. Binti mfalme kipepeo akaimba hadi moyo ukaridhika. Hilo lilimfurahisha sana yule Mungu wa mizimu hadi akamtimizia Skyla ombi lake. Ah, asante Mungu wa mzimu. 
aliweza kumuelezea kisa chote na kumwambia angetaka kurejea kuwa umbo la binadamu. Ah, siwezi kufanya jambo hilo. Uchawi huu ni mkali sana wa kuvunja milele. Unamaanisha nini ukisema milele? Naweza kukurudisha kwa binadamu tena ila kwa dakika mbili pekee. Ah, asante. Asante. Jia pekee ya kuvunja huu uchawi ni kumua mtu ambaye alikuroga wewe. Yule mchawi mzee ndiye aliniroga. Ukiweza kumaliza huyo mchawi basi utarejea kwa binadamu. Yule binti mfalme alijulishwa kwamba dakika zake mbili zitakuja wakati atakapozihitaji zaidi. Pindi dakika zako mbili zitakapopita utarejea kwa kipepeo milele kama hutoweza kumua mchawi. Ndio mzimu, najua ninachopaswa kufanya. Ah, rafiki yangu kipepeo amerudi tena. Lazima unisaidie, tafadhali nisaidie. Na unaweza kuongea? Unahitaji usaidizi wa nini? Mimi ni binti mfalme Skyla. Nahitaji usaidizi wako kunurudisha kwa binadamu. Sielewi kamwe. Unawezaje kuwa binti mfalme? Kifaa cha mapenzi na upendo miaka yote hiyo. Wewe ni kipepeo tu. Mchawi muovu alienipenda, alinigeuza kwa hivi na kunikamata. Nilitoroka kutoka kwa asidi huyo na nikaishilia hapa nikijaribu kutoroka. Mchoraji alichanganyikiwa. Inawezekana huyu kipepeo anayeongea ni binti mfalme Skyla. Itabidi thibitishe kwamba wewe ni binti mfalme. Upuzi. Kwa hiyo nafaa kuamini kila kipepeo anayeongea anayekuja nyumbani kwangu. Alikuwa na wazo. Sawa basi. Niulize kitu ambacho binti mfalme halisi pekee angejua. Mm. Babako alikunulia nini kwenye siku yako ya kuzaliwa ya mwaka wa sita? Hiyo ni raisi, Farasi Mrembo ambaye hadi sasa namtumia ama nilikuwa nikimtumia nikiwa mwanadamu. Kweli? Oh, kweli. Wewe ni binti mfalme. Nashukuru sana kuwa nawe kwangu nyumbani. Ndio, ndio, mtafurahia. Tunahitaji kuharakisha mchawi. Bila shaka binti mfalme. Unafanya nini? Tunapaswa kuondoka mara moja. Je, napaswa kumshinda mchawi kwa mikono mitupu kipenzi? Ni silaha na vifaa humu ndani. Sio shujaa bingwa zaidi ila aliposimama mbele ya binti mfalme tayari kujitolea na kupeana maisha yake juu yake hisia nzito ziliibuka. Umekuwa ukinichora kwa muda gani sasa? Tangu siku ulipozaliwa nilikupata kuwa mada ya kusisimua. Sikujua kwamba ungekuja kuwa fahari kubwa. Binti mfalme hapa aligundua kwamba huyu mchoraji ndiye mtu ambaye alikuwa akitafuta maisha yake yote. Na hisi tuanze safari kipenzi. Ah, ndio. Tunafaa kuwahi kwenda kwenye kasri ya mchawi. Nitaongoza njia. Walisafiri hadi kwenye kasri ya Giza na ile ya yule mchawi. Chumba chake cha kulala kiko hapo chini. Labda kilala. Hapo ndipo tunaweza kumchinja kabla aamke tumai tawezekana mimi sio jeshi mwenye ujuzi nani yuko hapa oh jamani nani anadhubutu kuingia nyumba yangu ni binti mfalme skyla na shuja wake shupavu huyo mjinga ndio anafaa kuwa mpinzani wangu Hapana, binti mfalme wangu. Umegeuka binadamu kuniokoa. Wewe ni shujaa wangu. Wewe ndiye ninayekuthamini. Alipomuona akiwa maututi, yule mchawi alibadilisha nia. Awe ananipenda au la. Nampenda sana na siwezi kumwacha afi. Ameenda. Imerudi kwa binadamu. Twende nyumbani binti mfalme wangu. 
waliiba farasi kutoka kwa zizi la yule mchawi na kuanza safari yao ya kurudi nyumbani ili kuanza maisha yao pamoja. Waliishi raha mstarehe.